So, magtatanim na naman po tayo today. Okay. So, hindi ko po itong strawberry runner. Okay. Binili ko lang po itong strawberry runner na to. Kasi ang tagal pong mag uh, germinate ng seeds. Pero nakita nyo naman po na meron na siyang a little growth. Meron na pong hope. Kaya ang gagawin ko po, ito, ilalagay ko siya sa uh, another uh, sa paso na ganito. Uh, ito po. So, this is actually okay, good for a hanger. Okay, so maganda siya, no? May butas at saka, ayan. Ang gagawin ko po, ililipat ko ito yung strawberry runners at dadagan, dadagdagan ko po siya ng coco peat itong coco peat na binili natin at saka ang gagawin ko pa po ay maglalagay ako magdadagdag ako nito uh, ano siya actually when I boil some potatoes kinuha ko po yung sabaw sabaw lang po ito ng potatoes so organic po siya talaga at ito pong mga eggshells Okay, I will be pounding these eggshells at saka mga leaves, dried leaves. So, ilalagay po natin dito sa ating mortar and pestle. Okay, didikin po natin siya para po magiging pino na siya. Okay, so hahalo po natin dito. Alam naman po natin ang mga dried leaves are good for the nitrogen na kailangan po ng ating tanim. Ito naman po ang mga eggshells ay may micronutrients na kailangan ng ating tanim. Ang tawag po sa kanya is calcium. Alam na alam po yan. Diba? So, may calcium. May calcium galing po sa eggshells para matibay po yung ating mga tanim. At saka yung potassium po ay manggagaling dito sa ating uh, sabaw ng patatas. Okay? Which will give us uh, potassium. Alright, so gagawin ko na po. Okay, so hindi naman po sobrang pinong-pino pero okay na siya. Basta broken down into smaller pieces lang po itong ating eggshells. So magdi-decompose pa naman po siya at it will be slow release on the soil. Okay, sana po magbunga ang ating strawberries. So, ito na. Lalagyan ko po ng konting coco coir or coco peat. Tatanggalin po natin ito. i-press-press lang po para mabilis siyang ilipat. So, ang gagawin ko po ay puputulin ko itong mga leaves that were burned under the sun. Kailangan pala nitong mga runners na to. Kailangan niya po pala ng protection from the sun. So, ito lang po ang ititira natin and I will try to put it indoors. Okay po. So, ito na. Time-lapse na lang natin yan para mabilis ang ating pagtanim, ang ating video hindi sobrang haba. Ang pakita ko dito sa inyo yung aking composting na ginagawa. Sobrang taba ng kanyang soil. Pero ano siya, masyadong mahigpit, makapit ng soil. Let's break down the soil. Okay. Kasi yung paglalagyan po natin ay maliit lang siya na pat. Oops. 
sobrang dami ng ating soil parang clay so cold water pero medyo palagay ko po titigas siya sa katagalan ganyan o and we will be hanging this there on indoors tatakpak lang sya natin okay tapos babalik natin ito na yung pupupit na ilalagay sisiksik natin sa gilid para sa moisture and then ito po, ilalagay ko na lang po sa taas okay so that when we water the soil Ilubos ko na po. Ilubos ko na siya. So, ito na po yung ating plant. Yung mga puti-puting ganyan. Those are all the eggshells. Okay? Eggshells po yan. So, ayan na po ang mitsura. And I will use this. Hindi na po ginagamit itong parang head crown. No? Dahil gagamitin po natin siya. And we will be hanging this inside the wall near the window so it will be indoors para po hindi na siya ma-expose masyado sa sun wala talaga akong maisip na paglagyan ito na lang po kukunin ko na lang itong uh, calendar na to pero tingnan niyo po ang message niya leave room for the random and miraculous to happen in your life so siguro ito miracle na isang miracle na to is ito. So, wala po talaga ako maisip na uh, paglagyan, kundi dyan. So, ito na po siya. Ayan. Uy, sana. Okay. Ang ganda pagkakalagay niya dyan. At may sunlight naman po siya kasi, di ba? Di po ba? Meron naman pong sunlight. Tinanggal ko na po yung mga runners dyan, ano? Nakalimutan ko lang po, nabaliktad ko yung kanyang position. Sana yung position niya baliktad, no? Pero anyway, since nailagay na natin siya, ayan na lang po. Ayan. Magkakaroon naman siya ng panibagong growth and tubo, tutubo. Ito po yung ating nilagay na mga eggshells. So, ang calcium po niyan will be slow release dahil hindi pa naman po ito completely completely decomposed. So, decomposing matter pa lang po yan. At saka yung mga leaves. So, every time we water marirelease po doon hanggang mapunta sa kanyang roots. And make sure na ang inyong strawberry ay nakalabas po yung ganyan niya. Oh. Uh, if you can see, I have already removed all of those dried leaves kasi doon po sa ilalim ng araw talagang nasusunog siya so dito na lang po para mabantayan ko ng maayos okay so ayan na po siya so by the window hanging plant na siya alright so sige po good luck na lang po and enjoy your day God bless okay ayan na po isang strawberry na seedling lumalabas na po siya nag-iisa pero meron pa po dito banda so titingnan lang po natin babantayan natin yan pero talagang matagal pa yan siya kaya 
So, minsan, patience is a virtue naman po talaga, pero magiging mas successful ka pag ang itinanim mo ay medyo malaki-laki na. Okay? Katulad po ng strawberry runner na inilipat natin sa hanging nag 